Dobrý deň, vítajte u nás pri ďalšej časti Inšpiratívne ženy na mojej stránke Reci Consult. Pre tých, ktorí sú na mojej stránke prvýkrát, tak by som sa rada predstavila. Moje meno je Vera Adel a založila som tento projekt na právnu pomoc ženám v Egypte. A som veľmi rada, že moje pozvanie do nášho štúdia, online štúdia dnes prijala cestovateľka, blogerka, spisovateľka, pani Sonia Bulbek. Vítajte, pani Sonia. Ďakujem pekne za pozvanie. Pani Sonia, vy ste známa vlastne medzi publikom alebo medzi vašimi citateľmi, hlavne teda románmi z arabského prostredia, takže predpokladám, že ste čerpali námety z vašeho pobytu a života v arabských krajinách. Môžete nám povedať, ktoré arabské krajiny ste navštívili a ktorá najviac za vás zapôsobila? Um, no, ja som začala v Líbii a bolo to ešte za Kadáfieho čiast v roku 2009. Tam manžel dostal prácu, odišiel tam ako britský architekt a to bola v podstate PVA. Brit, taká krajina e, e, arabská skutočne, kde som chvíľu žila a tá na mňa teda zapôsobila mimoriadne pozitívne napriek chudobe. E, ľudia boli veľmi milí, e, more teplé, väčšine modrá obloha. E, veľmi, veľmi e, som si Libiu obdúbila. No ale boli sme tam krátko, lebo prišla, to prišiel prevrat, prišla arabská jar. Takže 6 rokov potom od 2011 do 2017 sme boli v Saudskej Arabii, konkrétne v Riade, a potom ešte rok a pol v Kuvejte. Takže um, z každého rožku trošku um, môžem to porovnávať. Asi tých 6 rokov v tej Saudskej Arabii ma naozaj najviac ovplyvnilo. Mm-hmm. OK. A vlastne v tej Sávskej Arabii je to taká kontroverzná krajina. Vy ste ju, predpokladám, zažili v tej dobe, keď bola ešte stále veľmi uzavretá voči ostatným krajinám a bolo to tam dosť konzervatívne. Takže budete nám rozprávať tento úhol pohľadnú, sme na to veľmi zvedaví. A čo vás tam najviac prekvapilo? Na čo ste si nemohli zvyknúť? Čo vás tak šokovalo proste, keď ste tam prišli? No, um, ja som taká akčná a dynamická osoba a mňa tam neskutočne vytáčal taký ten laxný prístup k času, hej? Že všetko bolo, nič sa ne, nezačínalo na čas. Keď šofer povedal, že má, som upovedala, že má prísť o tretej, tak prišiel o pol štvrtej a proste mal to na saláme, nič sa nedialo, hej? A všetko bolo inšála, bukra, bukra, inšála, hej. Keď sa vám niečo pokazilo, tak proste ako možno zajtra, možno na pozajtra. Tak to, s tým som teda dlho bojovala, kým som nejak tak ako si na to zvykla. E, potom ma ešte vytáčali, vytáčalo e, to, čo ale ostalo. A síce zatváranie obchodov, reštaurácií, bank v čase modlitby 5 krát denne. To znamená, že že uh, jednoducho ste prišli pred reštiku a akurát za, za, zaznelo Allah Akbar a ste proste pol hodinu čakali v aute, hej, lebo, lebo reštika bola zavretá, alebo bol čas modlitby. Hm. Takže s tou abájou, ktorá teraz už nie je povinná, ale v tých uh, časoch povinná bola, tak s tým som sa tak nejak ako, tak vyrovnala, má to svoje uh, výhody aj nevýhody, že ja hovorí hovorí kamarátka, hodíte to na pyžamo a idete a neriešite, čo do mesta. <laughs> Takže, ale e, celkovo ja, ja som mala takú výhodu, že som e, ako učiteľka angličtiny súkromne sa dostala do saudských rodín. To znamená, že e, ne, nevnímala som e, tú saudskú Arabiu len ako čierno-bielú masu niekde na ulici, ale Mohla som si vytvoriť vzťah k jednotlivcom a za tých 6 rokov som naozaj eh, mohla to byť aj stovka rodín, čo som navštívila. Eh, nie všade som učila, ale chodila som aj na také, také tie vstupné hodiny, kde sme sa potom možno nedohodli a tak. A to bolo teda eh, niečo, čo ma aj prinútilo eh, svojim spôsobom písať, lebo 
som sa chcela o túto skúsenosť podeliť. Uh-huh, uh-huh. Takže najviac tých inšpirácií sa práve čerpali s tým priamým kontaktom s tými, s tými domácnostami, s tými arabskými ženami, s tými rodinami, hej? No, dá sa tak povedať, že, že som pochopila, že sú takí istí ľudia ako my a že uh-huh. e, e, takéto arabské kliše o, o e, e, ženách zavretých v háremoch a týraných mužmi je naozaj iba kliše a, a že proste žijú tie rodiny úplne, úplne inak. Mm-hmm. No a keby ste porovnali vlastne tie postavené, tie, postavenie tej saudskej ženy uh, oproti iným ženám, vidíte tam nejaký rozdiel? Ako by ste to porovnali? No, postavenie ako, v akom slova zmysle? Postavenie v domácnosti, v, žena, žena a manžel. Hej, No, ja som učila v, v tzv. vyššej strednej vestve, hej, to, ktorí mali veľké vily, 3-4 auta, hej, dve, tri mejc, jedného, dvoch šoférov, čiže dobre situované rodiny, kde tá mamička mala veľmi významné postavenie a v podstate ona rozhodovala, o všetkom, čo sa doma deje. Hej. Uh, uh, manžel ten proste len, nechcem to povedať rovno, že bol na to, aby dával kreditnú kartu, ale ona proste rozdobala o, 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 o chode celej domácnosti. Viem, že konzultovali spolu tak maximálne, keď sa bolo treba rozhodovať o, o tom, že kde dieťa na vysokú alebo strednú školu, alebo teda či na dovolenku do Ameriky alebo do Švajčiarska. Ale e, inak proste celú tú domácnosť, to všetko šlapalo, tak ako mamička povedala. A e, zaujímavé je, ale nie je to len teda práve špecifikum e, Saudskej Arábie, e, ale tam som to teda zažila ako najviac. Je taká tá e, neuveriteľná e, spolupatričnosť s tou rodinou, že práve preto, že tie... E, e, ženy neriešia s manželom alebo manželky s manželom tie rodinné veci, riešia ich s matkou alebo s sestrami. Proste oni boli non-stop de facto na, na telefóne a všetko riešili a čo mama povie a čo sestra povie a, a riešili problémy, ktoré my sme naučení riešiť s manželmi, hej? akože tá rodinná bunka tak tu sa uh, riešili v takom tom širšom kontexte. Mm-hmm. No to môžem potvrdiť, aj tu na Egypte to tak funguje, teda vo väčšine prípadov, že celá rodina rieši problém uh, jedný, jedného manželského páru, ako oni to tak vo veľkom radi robia, hej. <laughs> Preto sa vždy pýtam tých dievčat, s ktorými komunikujem, či sa im svokra a, a, a vlastne švagry nestarajú do, do vzťahu. Takže vy ste to zažili, môžete to potvrdiť, hej. Hej. Uh-huh. A oni si vás tak aj pustili k telu, že akože ste sa aj tak akože zblížili, akože priateľky sa mohli z vás stať, alebo boli také odmerané skôr, neverili cudzinkám? No, v jednej godine som učila 3 roky a tam teda e, už tie vzťahy boli aj také, že keď už som potom prestala učiť, tak e, sme raz za čas spolu s tou mamičkou zašli na kávu aj do, do obchodiaku alebo inde a e, poklebetili sme trochu spolu. E, tam napríklad som, e, ona bola e, takým mojim učiteľom, takým sprievodcom, e, tak ako to funguje v tých saudských rodinách, lebo v rámci konverzácie anglickej mala dobu, celkom dobrú angličtinu, ale nevedela rozprávať, lebo nebola nútená, čiže s ňou som mala len konverzáciu. A v rámci toho teda ja som rozprávala o živote väčšinou v e, Európe, v Londýne a ona mi rozprávala o živote v Saudi a e, v podstate tie informácie o tom, aké sú tam zvyky o, e, ja neviem, pri narodení dieťaťa, tieto svadobné, to nahováranie, pohreb a ja neviem, čo všetky tieto rôzne tradície, tak to som práve čerpala aj z jej informácií. No a co v okolnosti sa stalo, že počas tohto trojročného pôsobenia v, ich, v jej rodine, tak si manžel našiel druhú ženu. 
Aha. A to bolo také, že ja som len ako chvíľu cítila, že niečo nie je v poriadku, je tam napätie a tak. A, a potom teda e, tu jednu hodinu to z nej vybuchlo a teda povedala, že teda manžel si cez internet, e, že bola krásna, nádherná babenka, štyri deti, ale vyzerala ako ich sestra. A e, že si nešiel nejakú mladšiu cez internet, a že teda on sa s ňou obženil, ju zobral ako druhú manželku a teda každý druhý večer k nej chodí. A e, veľmi ťažko to znášala e, a ne, 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 neradila sa so mnou, že čo mám robiť, alebo čo by si radila, alebo čo. Iba, iba ja som si mimoriadne vážila to, že to bola schopná teda povedať, hej. No. no a potom, keď sme sa stretli ešte asi ako o rok, tak ako ten manžel tu teda nedal a proste sa rozviedol s tou druhou ženou a e, vrátil sa domov. Hej. A, e, takže už bolo všetko zase v poriadku, ale e, áno, bola to taká, taká skúsenosť, že e, tak sa povedať, že musel ten byť vzťah blízky, ináč by mi to nepovedal. No, no, samozrejme. No, tým ste mi vlastne, ja som sa vás chcela na to opýtať, ako je tam, či je to tam bežné, že tí manželia naozaj majú tie štyri manželky, ako sa to prezentuje svetu, e, že teda Saudi sú tak bohatí, že si môžu dovoliť štyri ženy a je to tam úplne normálne. Takže je alebo nie je? No, samozrejme, že nie je, že sú bohatí, ale zase e, ono, e, je to taká idea, že že oni žijú všetci spolu, ale to samozrejme nie je pravda, že tie štyri manželky, keby mal, alebo keď ich má, tak musia oddelenie žiť a každá musí mať uh, uh, presne to isté, čo tá uh, predchádzajúca, alebo tá iná, takže uh, to je naozaj náročná záležitosť, že obhospodarujete štyri vily, hej, štyri slúžky, štyroch šoférov, štyri auta, štyri dovolenky, hej, nehovoria to špeľko. Takže um, ja som učila ešte potom v jednej rodine, kde som učila práve e, syna tej druhej manželky, áno, e, kde e, tak e, viem, že tie dve e, sú tam asi celkom bežné. Nestretla som nikoho, kto mal štýly, ale stretla som napríklad v Kuwaite, kde tiež teda e, e, viem, že e, existovali e, rodiny, kde boli štyri manželky, alebo teda, že manžel mal štyri manželky, že aj tam to bol. Wow, wow. No ale tie manželky tu neznášali asi ľahko. Ako to oni znášali, keď vedeli, že ten muž má aj tú druhú ženu? Jako, a bola tam rivalita? Jako predháňali sa, že ktorá bude lepšia, alebo také niečo? Uh, no, ono, uh, ja keď som dostávala tieto informácie, že ako to vlastne vzniklo, tieto manželky, hej, že prečo štyri, tak jedna vec bolo, že teda bolo málo mužov, hej, a keďže oni chceli, aby, boli, aby sa deti rodili, tak uh, ešte v dávnych tých beduínskych časoch, tak museli súhlasiť s tým, aby teda mali tých manželiek viacej, lebo ináč by bolo málo detí. No? no a potom, uh, uh, toto, keď sa to uh, do, do súčasnosti teraz ako premietni, tak samozrejme um, to je ako asi u nás s milenkami, hej? že v podstate tým, že v arabských krajinách je ako predmanželský alebo mimo manželský sex ako taký zakázaný, tak uh, uh, u nás proste má niekto milenku ako bokovku a tam to nie je možné, no tak musí z nej urobiť druhú manželku. Hej? No. A tá prvá uh, hovorí sa, že s tým musí súhlasiť, nemusí súhlasiť, relatívne nemusí súhlasiť. Hej? On sa jej na to nemusí pýtať, a, ale väčšina s tým súhlasí, lebo radšej budú prvou manželkou ako rozvedenou. Takže je to, je to, je to, je to tak. No. A vlastne ako tie saúdske ženy vnímajú same seba, lebo oni sú nám vlastne podávané, že sú to také, také chudery, ktoré nemôžu šoférovať, nemôžu voliť, vlastne muž im všetko zakazuje, prikazuje, musia sa zahalovať. Ako ste to vyvideli, vlastne tie saúdske ženy, ako same seba vnímajú v tej spoločnosti? No, oni rozhodne seba ako chudery nevnímajú, a, ale ja stále hovorím e, iba za tú vrstvu saúdských žien, ktorú som zažila na vlastnej koži. 
Čestne priznávam, že som nikdy nebola v žiadnej chudobnej saudskej rodine. Hej. Nemohla som len tak zastaviť niekde na predmestí riadu a vystúpiť z auta a povedať, ukážte mi, ako žijete. Áno. E, takže ja môžem iba za tú vesku hovoriť, v ktorej som sa pohybovala a e, ktorú poznám. A tam teda rozhodne iní neboli. Ne, ne, nemyslím tým len, ako vyzerali oni sa aj doma krásne obliekali, namalovali, vyšperkovali proste. Tak ako my ideme do mesta, oni chodili doma. Mm-hmm. A to vôbec to vnímanie, ako, tak ako som povedala, že tá mamička tam šéfuje proste celú, celý, celý ten rodinný biznis, ako tú, tú domácnosť, tak oni to tak vôbec nevnímajú, že by ako bol boli nejak utláčané. Ej? Um, napríklad som mala takú debatu s jednou študentkou, bola, to bola vysoko postavená rodina Riacka a uh, bavili sme sa práve o tom šoférovaní, lebo vtedy to bolo tuším v nejakom 2016, tam bol zase nejaká taká vlna protestov. Ej? Ono tu tak v takých vlnách chodili tie protesty za šoférovanie. A tak som sa jej na to pýtala, ona hovorí, že mala 20 rokov, študovala na univerzite a hovorí, že no vieš, že ako mne otec ponúkol už pred dvomi rokmi, že v Dubaji, že nech si spravím vodičák, ale, ale mne sa nechce, že na čo? Pre mňa je pohodlnejšie, že ma šofér odvezie, hej, tam, kde potrebujem, ja si sedím na zadnom sedadle a četujem si s priateľkami, hej, na čo by som sa mala stresovať, hej. A má, mala teda svojím spôsobom pravdu, ale to bol pohľad práve tejto vestvy, že ktorá nebola nutená chodiť do práce a teda tým pádom nebola nutená šoférovať. Hej. Rozumiem. A oni vlastne, aké sú matky? Hovoríme o tejto vrstve, hej? Aké no, sú matky? Um, Hej, no keďže ja som žila niekoľko rokov v Anglicku, hej, tak som tam neprišla s takými predstavami zo Slovenska, že ako tie deti vychovávať. A v Anglicku už som zažila, že sa deti nevychovávajú. Ano? V Anglicku sa deti nevychovávajú. Tam sa, tam sa len ako sleduje, ako sa vyvíjajú. A myslím si, že v Saudi je to veľmi podobne, že takisto tam proste tie deti e, e, len, len proste sa pozerá ako, ako rastú. Ano? Že, e, no. Oni tie obmedzenia alebo také tie isté e, pravidlá e, síce dostávajú, ale e, zďaleka nie je tam taká tá prísnosť, ako sme my možno zvyknutí boli. Ja teda nemôžem hovoriť teraz za dnešné mladé rodiny. Ale um, um, majú proste isté veci, ktoré rešpektujú, ale viac to súvisí podľa mňa s tým náboženstvom, hej? že pro tých chlapcov ani len nenapadlo, že by mohli um, protestovať, že nejdu do mešity alebo nejdu na hodiny um, Koránu do mešity. Ano? To proste brali ako niečo úplne automatické, alebo to, že sa budú päť krádenie modliť, tak to vôbec, to, to nemali s tým problém, ale e, nebehať a nejačať po stole a, a, a správať sa pri jedle nejak a relatívne slušne, slušne s tým problém mali. Áno? Mm-hmm. Takže e, je to tam trochu iné, e, ako sme my boli zvyknutí, ale hovorím, že aj v Anglicku, keď som to zažila, tak e, Jež, to, je, to, je, to je asi možno, tie kultúrne rozdiely sú asi krajina od krajiny. Není to len tak, že, že Európa a arabský svet. Hej? Ale ako matky sú um, neskutočne starostlivé, hej, um, pre, aby som pýtala, až úzkostlivé uh, uh, v, t- v tom staraní sa o tie svoje deti a Um, ja som mala pocit, že deti sú tam teda všetko, ale takisto im je aj všetko dovolené. Tak. Mm-hmm. Aha, vyčerpávajú sa op- odpoveď teda, ale súhlasím s vami, áno, presne, tak to si myslím, že to tam funguje. Um, čo sa týka vlastne uh, ženy tam začali, vy ste tam zažili tu ten prechod z tej uzavretej saudskej do tej otvorenej saudskej, alebo viete to nejak porovnať, zažili ste to? 
No, my jsme odešli do Kuwaitu v marci 2017 a ono potom v tom 2018, v, tom v apríli 2018 se otvorili kina, v júni 2018 se mohly začít ženy šoférovat a to byl taky jako další zlom a potom v septembri 2019 začali vydávat Saudění turistické víza. Mm-hmm. A já jsem e, potom přišla do Saudy v, na, a tra, strávila jsem v Riadě celý december 2019. Hej? Mm-hmm. Čiže já jsem už zažila v priamom prenose a mohla porovnávat e, kamoška Slovenka, u které jsem bývala, u které jsem teda byla ten mesiac, tak ta má vozila po Riadě svojím autom, šoférujúc, za čo som ju hlboko obdivovala doteraz, nechápem, ako to niekto dá, ale e, boli sme v kine, hej, napríklad, e, a báju som nenosila, ani nemala, e, takže tie zmeny som zažila na vlastnej koži, bolo, bolo veľké podujatie, bolo bol v Daráji vtedy, e, e, to bolo tesne de facto ještě před koronou. Korona potom začala na jak 2020 a toto bylo, hovorím, ten december, já jsem odkázala začátkem januára uh-huh. 2020 z Riadu. Takže jsem to zažila na vlastné koži a vnímala jsem to jako taký velmi příjemný prechod. Vnímala jsem nějaký pocit, že to bylo asi revoluce a tak to by zeralo, jako že to tak má být. OK. Takže vlastne tí Saudi to prijali tak akože pozitívne, že sa tam takéto de- zmeny dejú, že budú mať ženy tých viac, uh, viac práv, že môžu vlastne sa, uh, môžu šoférovať a tieto veci. No, ja som sa stretla uh, za tú dobu len teda so svojím jedným alebo dvomi saudskými študentmi, uh, 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 a s ktorými som sa rozprávala a ty boli ja som to nazývala osvietený aj predtým, hej? Takže, takže vôbec nejak som nemala pocit, že, že by to mohol byť nejaký problém, všetky tie zmeny, čo sa udiali, ale samozrejme som sa nerozprávala s nejakými domácimi potom, ale osobne som mala pocit, že nie, že, že všetko je tak, ako má byť. Ano, že, mm. že to akceptovali, že pochopili, že vývoj ide dopredu, že isté veci si držia, stále bolo aj v riade, napríklad je stále veľa žien, ktoré sú zahalené, hej. Proste sú si, si na to zvykli a tak to tak praktizujú ďalej, nie, nevnímajú to ako problém. Hey. No a vlastne ženy tam predtým vôbec pracovali, alebo vôbec tam ženy nepracovali? Preto to Uh, ja som zažila niekoľko pracujúcich. Táto mamička, o ktorej som hovorila, bola napríklad interiérová dizajnérka a tá uh, robila interiéry bohatým saudským uh, rodinám. Uh, ďalšiu, ďalšie boli učiteľky, ináč učiteľky ako na dievčenských školách, keďže tam je segregácia, hej, že uh, sú školy dievčenské a chlapčenské, tak Vzdelané, vzdelané saudky asi najviac pracovali ako učiteľky v, na rôznych stupňoch škôl. Mm-hmm. A potom tam boli, boli ladies branch v rôznych bankách, kde pracovali. A keď už teda tých pár, pár mesiacov pred odchodom, keď už tá saudizácia, tá snaha o tú zamestnanosť saudských žien tak ako kulminovala, tak už normálne pracovali napríklad aj ako predavačky v supermarkete. Že už mm-hmm. som ich videla. Zaujímavé, vidíte, to by som nikdy nepovedala, že pôjdu normálne takto. Ale je tam je proste vidno, že tam sú tie... Uh, je tam veľký rozdiel v tých vrstvách asi, hej? By som povedala. No ako tie, ktoré potrebujú pracovať, no tak musia, ale väčšinou teda tie, ktoré pracujú, nemajú manželov, ktorí by ich živili, hej? Ako, mm-hmm. ale aj v tejto vestve, v tej bohatšej, kde som bola, tak oni nerobili preto, nepracovali preto, že, že by museli, hej? Že, by, že by potrebovali tie peniaze, ale preto jednoducho, že sa chceli realizovať. Vyštudovali a chceli pomáhať tými učiteľkami, chceli byť a, 
alebo táto interiérová dizajnerka, ona nádherne kreslila, proste pretavila tieto svoje umelecké schopnosti do tejto práce. Mm-hmm. No, ja si myslím, že vlastne každý, kto zažije uh, život v takýchto úplne odlišných uh, krajinách, kultúrne odlišných krajinách, tak to človeka nejak proste zmení, alebo niečo sa naučí, alebo teda mal by. Uh, je niečo také, že, čo ste si by tak uvedomili, alebo čo ste si odtiaľ odniesli, alebo môžete niečo také povedať? No, uh, ja, ja hovorím, že som sa tam naučila tolerancii, hej? že práve ten život v tej inej kultúre, a nebola to len tá saúdská, lebo my sme sa stýkali s expatriátmi z mnohých krajín a človek vnímal aj proste tie iné príslušníkov iných národností a tak. Takže taká, taká tá tolerancia, že som sa stala viacej tolerantnou, že my možno Slováci máme trošku také, že posudzovať, že posudzujeme, hej, podľa oblečenia, podľa rozprávania, hej, že bože, to by som si na seba nedala, alebo je, žiš, Mária, hej, a tak, že zvykneme posudzovať, nehovorím, že vždy aj odsudzovať, ale posudzovať určite, áno, to, 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 hej. No a tu som sa tak nejak ako naučila, ako bolo mi, ako si myslím, dobre, to má na sebe, má to na sebe, hej, je to ono. Áno, je to prejav jej kultúry, je to prejav jeho kultúry a nejakým spôsobom som tak ako vnímala, že to posudzovanie, to slovenské posudzovanie som tak stratila, že Teraz uh, oveľa menej rozmýšľam nad tým, že keď niekto niečo má na sebe, alebo nie ako hovorí, že prečo to robí. No proste to tak je. No. Ako, hej. Takže asi, asi to. A, a veľmi, veľmi teda vnímam, že som sa um, na, naučila aj um, ako... Pra, nie, že inspiráč, prakticky, ale že získala som aj množstvo vedomostí o mnohých krajinách práve tým, že som mala možnosť sa s tými rôznymi ľuďmi rozprávať a je to iné, ako keď aj prídete niekde ako turista, a, alebo len uh, 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 si niečo prečítate, ale uh, tie životné skúsenosti potom uh, vás ovplyvnia pri uh, posudzovaní alebo uh, tej ďalšej tej, tej inej krajiny. Takže aj to. A ešte poslednú otázočku. E, ženy tam držia spolu, alebo vedia byť voči sebe teda také... Viete, lebo ženy sú, ženy sú zvláštne vždycky, v každej krajine sú nejaké, ale že, či sú tam tak, proste, že sa vedia tak spiknúť jedna voči druhej, hej? No, toto to neviem e, posúdiť. E, e, tie komunity ako v rámci tej rodiny lebo učila som ne, v tej jednej rodine, som učila mamičku, potom som učila sestru, učila som dceru, učila som netier a chodila som z tej rodiny do rodiny. A, e, takže to som pochopila, že ako držia spolu, ale e, napríklad tie dve sesternice, tak tá jedna bola schopná u tej druhej povedať, a ona je taká, taká, hej. <laughs> e, to boli také puberťačky 15-ročné, hej. A, a podobne. A ja by som to nikdy neurobila. <laughs> Takže to áno, ale čo sa týka toho, že teda ako skôr oni, oni práve fakt sú naozaj taká rodinná spoločnosť a verím, že skôr tak ten systém tých rodinných klanov, tam predsa je to stále, Saudská Arábia je stále je kmeňová spoločnosť. Hej? Takže v rámci tých kmeňov, oni ako tam fungujú, tie klany, tie kmene, tak si myslím, že skôr to môže, môžu, ale že by teda ako nejak, že ženy proti ženám, ako neviem, neviem. To som nezažila. No, ale ja si myslím, že to je asi všade. Akože. Pani Sonia, vám vlastne teraz vyšla jedenásta kniha, dobre hovorím, jedenásta? No, na Slovensku jedenásta, hej. Ja. Pochválim Aha. sa, pochválim sa, áno. A povedzte nám o čom, tak trošku prezrate, čítateľom o čom je. 
V knihe se volá Unesená a je skutečně povedané o unesené kuvajské princezně. Mm-hmm. Už jsem už um, mala v jednom rozhovore minulý týden, jsem dostala otázku, že či to bylo inšpirované tou unesenou dubajskou princeznou a jsem povedala, nie. Aj. A to, to byl námet, který mi behal po, po rozumě 5 rokov. Aj. Mm-hmm. A, Postupne, postupne sa tá kniha kryštalizovala a fut bolo niečo nejaká iná, bolo niečo také, že akutnejšie, čo vyšlo a, a toto tak dozrelo a myslím si, že to aj na tej knihe vidno, že, že teda zrela dlho, že nie je písaná horúcou, jak sa hovorí, horúcou ihlou, že to nie je šité horúcou ihlou. A je to román s detektívnou zápletou, to znamená, že e, ako sa ten únos rieši, je e, priam teda ako detektívka. A e, aj to je teda tak, e, také niečo nie je bežné, lebo e, tie písanie detektívok má svoje pravidlo, ktoré sú trochu iné. Tam ako musíte vždy aspoň na, vedieť na začiatku, že kto je vrát. Keď mm-hmm. máte ten román, tak sa vám môže stať, že tie tie osoby, tie postavy vám začnú žiť svojim vlastným životom a zrazu sa tá kniha uberá úplne iným smerom, ako ste si mysleli, že na začiatku bude hej, vyzerať. Áno. Čo v tých, čo keď píšete detektívky alebo román s detektívnou zápletkou, to sa jednoducho nedá. Tam proste musíte vedieť, kto je ten vrát. Hej. A musíte to tak, a, a zároveň to nesmiete prezradiť, aby ten čitateľ sám mohol kúsok po kúsku eh, odhaľovať, že kto to teda je ten vrát. Takže eh, tá kniha sa mi písala veľmi dobre. Eh, a myslím si, že teda... Eh, patrí k tým, tým, ale bude patriť aj čitateľsky k tým najobľúbenejším. A, a ja teda dúfam, že naozaj. Hej. Už sa na ňu teším, lebo vaše knihy sa teda naozaj super čítajú, potvrdzujem, že áno. Je to, iné, je to, je to prostredie robí svoje, hej, že to prostredie je exotické, ale napríklad aj ten prvý román tie ženy z Riadu bol v podstate o Češkách a Slovenkách žijúcich práve v týchto krajinách, o čom sa tiež veľa nevie. Hej, že, e, e, a bolo to, že som sa rozprávala s, e, s, e, s dušami, ktoré tam naozaj žili, hej, na, s Češkami a Slovenkami, tak e, povedali, že som to proste vystihla, že áno, že naozaj sa to tam tak, tak sa žije, takže som bola rada. No. Tak ho vidíme. To je skvelé, že vlastne vy prinášate tým čitateľom naozaj ten skutočný pohľad a nie ten pohľad tých médií, ktoré častokrát hovoria tie veci úplne skreslené. No. Súhlasím, áno, áno. <laughs> Ja vám veľmi pekne ďakujem za dnešný rozhovor, pani Sonia. Všetci tí, ktorí nemáte ešte knižku, tak šup, šup, nech sa páči. Už je na tretí <laughs> A prajem vám všetkým ešte krásnu nedelu a budem sa tešiť zase na budúce v stredu s prekvapujúcou hostkou a to prezradím zajtra alebo pozajtra, že s kým to bude. Takže krásny deň, pani Sonia, ďakujem. A ja ďakujem.